സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജലജ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാളും ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ കുറെ നേരം വന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സൂക്കടേ ഇല്ല എനിക്ക് സൂക്കട് കണ്ണാടി നോക്കില്ലേ കണ്ണാടി നോക്കും രാവിലെ എന്നിട്ട് ഈ മുഖം സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയതാണോ ഇല്ല അതിപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചത് ഇപ്പം അവർ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജലജ ആരോടാണ് ആദ്യം അത് ഷെയർ ചെയ്ത് വീട്ടുകാരോടാണോ അല്ല വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം സാധാരണ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് മക്കളെ വിടാൻ വേണ്ടി പലർക്കും ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അപ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവിടെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡാൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ്ബർ ഒരു മെയിനോൻ അങ്കിളും ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൻറ്റി അങ്കിളും കൂടെ വൈജന്തി മാല അവരുടെ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുമാരി വരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിവരം ഇല്ല അതിനെ പറ്റി ശരി ഓ റെഡി വിളിച്ചു പോയെന്നുള്ള മട്ടി ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോ കണ്ടതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അറിവ് എനിക്കുള്ളത് രാത്രി വന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റ കരച്ചിലാണ് അത്ര ചിലങ്ക വേണം അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു രാത്രി എവിടെ നിന്ന് ചിലങ്ക വേണം എന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുക നേരം വെളുത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അത്ര എനിക്ക് ചിലങ്ക വേണം എന്ന് ഒരേ വാശിയായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞു കോളേജിൽ പോകണമല്ലോ അച്ഛനെ പോയിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈൻ നാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ശിവദാസും വത്സലം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ചിലങ്കി വാങ്ങിച്ചു തന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് അടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ഡാൻസിനോടല്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു ഇത് എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പം പറഞ്ഞു എന്തോ എനിക്കറിയ എനിക്ക് ആ ഓർമ്മയില്ല ഈ അവരുടെ ഡാൻസ് കണ്ട എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല അപ്പം സോ ഐ ഡോ വാട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് മീ എന്ത് സംഭവിച്ചോ ഒരു കലാകാരി ഉള്ളിൽ മെഡലാവ് പ്ലാങ്കട്ടെ കടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആയിരിക്കാം ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാണുന്ന ജലതയാണോ അതാർത്തുള്ള ജലത കാണുന്ന ജലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ജലത ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിലൊന്നും ഇല്ല ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടി മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് കൂതി സാരിയൊക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാരോട് ഒരു കപടമാണെങ്കിലും ഒരു വിനയമൊക്കെ നടിച്ച് വളരെ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് ഒരു മന്ദഭാരതിനെ പോലെ ചെറിയൊരു മന്ദഹാസമായി ഇതാണോ യഥാർത്ഥ ജലജ അതെയോ ഉള്ളിൽ വേറെ ജലജ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉള്ളിൽ ഒരു ജലജയില്ല അതും ഇതും ഒന്ന് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ജലജയല്ല പല ആൾക്കാരും ലുക്സ് ആർ വെരി ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ജലജയ്ക്ക് പറയാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ലുക്സ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ആണോ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് ജലജ ഒരു മാറ്റം ജലജയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഇച്ചിരി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇടാത്ത ജലജയാണ് എല്ലാരും കാണുന്നത് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് കുറച്ച് തരണേ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഇട്ടവരും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി ലുക്സ് വെരി നാച്ചുറൽ താങ്ക്